It is my honor and privilege to extend a warm welcome to Her Excellency, the President of India, esteemed dignitaries, and a young and dynamic officer trainees from three different services attending the 31st professional training course at Arun Jaitley National Institute of Financial Management, Faridabad. It is indeed a matter of honor for each one of us present here, especially our young colleagues who have assembled to take guidance from Her Excellency, the President of India. Madam President, the Arun Jaitley National Institute of Financial Management was set up in 1993 as a registered society under Ministry of Finance for imparting training to the officers recruited by the UPSC through the civil service examination and allocated to the various accounts and finance services in the government of India. The institute has progressed well in the last three years in education, consultancy, research, publication, and has become a premier resource center for training needs of the central government. Recently, the institute has been ranked Ati Utkrisht among the central training institutes of India by the Capacity Building Commission. Madam President, the officer trainees present here seek your blessings, and they are from the Indian Civil Account Service, Indian Defense Account Service, Indian Post and Telecom Accounts and Finance Service, out of a batch of 41 officers, there are 12 female officers, lady officers, at the institute during the professional training course. These officers are trained in public financial management, public policy, public procurement, government accounting, data analytics, and such like. They are also uh, taken on field visits and attachment to give a practical overview. We are extremely grateful to you, ma'am, for sparing your time from your busy schedule. The officer trainees present here will immensely benefit from your wisdom, your experience, and your guidance. It will encourage them and motivate them throughout their career. Thank you, ma'am. Kya haar me, kya jeet me, kinchit nahi bhai bheet me, sangharsh pat par jo mile, ya bhi sahi. वह भी सही वरदान मांगूंगा नहीं आज दिनांक पाँच फरवरी दिन सोमवार माघ मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथि और पुष्य नक्षत्र के अद्भुत संयोग दिवस पर मैं साक्षी मिश्रा भारतीय सिविल लेखा सेवा 2023 हजार से भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति महोदया को सादर नमन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति महोदया सभागार में उपस्थित समस्त विद्वजन एवं मेरे सह प्रशिक्षु अधिकारीगण आज मैं इस मंच से अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए गौरवान्वित हूँ लोक सेवक के रूप में हमारी प्रशिक्षण यात्रा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रारंभ हुई दिल्ली के शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान में एक पड़ाव पार कर 8 जनवरी को हमने ए जे में प्रवेश प्राप्त किया यहाँ भारतीय सिविल लेखा सेवा भारतीय रक्षा लेखा सेवा एवं भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के 41 लोक सेवकों का 31वां परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रोबेशनर्स ट्रेनिंग कोर्स अंतर सहयोग एवं सौहार्द भाव को चरितार्थ करता हुआ दिख रहा है हम 41 प्रशिक्षु अधिकारी दो चरणों में कुल 12 विषयों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे जिनमें सरकारी लेखांकन वित्तीय प्रबंधन डेटा विश्लेषण आदि शामिल हैं साथ ही हमारे कौशल संवर्धन हेतु संस्थान ने पाठ्यक्रम को प्रौद्योगिक एकीकरण एवं विभिन्न विभागों से संयोजन कर सुसज्जित किया है हमारी चहुमुखी व्यक्तित्व विकास के लिए अकादमी के अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे एवं खेल सुविधाओं का योगदान उल्लेखनीय है हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर 
हमें वरिष्ठ अधिकारियों का स्नेह सिख सानिध्य मिल रहा है जो हमें सदैव कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है माननीय राष्ट्रपति महोदया अपार हर्ष की अनुभूति लिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज़ादी के अमृत काल में अपनी सेवाएं आरंभ करने वाले हम प्रशिक्षु राष्ट्र को विकसित भारत बनाने के स्वप्न को साकार करने के समर में योग्य और संगठित योद्धाओं के रूप में अपना योगदान देंगे इस दिशा में आगे बढ़ने में आपके मार्गदर्शन एवं आशीष के लिए हम आपके प्रति सदैव अनुग्रहित रहेंगे चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो कुछ भी करो कर्तव्य पद से किंतु भागूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं जय हिंद नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल दी रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज स्टैंडिंग हियर इन दी ग्रैंड ईयर ऑफ राष्ट्रपति भवन आई मानसी नरेंद्र सोनव ने एन ऑफिसर ट्रेनी of the indian defense account service feels profound honor and gratitude to share my journey on behalf of my batchmates of 31st professional training course of ajnifm madam president i hail from the vibrant state of maharashtra where i witnessed both my parents work as accounts officers in the government their journey made me realize the pivotal role that accounts department plays in ensuring fiscal robustness and financial integrity it brings me immense joy to be a part of a service committed to providing service to the services madam president in our current training at ajnifm our curriculum is meticulously crafted to impart prowess in field of financial management data analytics and accounting our esteemed faculty and guest lecturers are dedicated in shaping us into visionary civil servants of the amrit kaal throughout our training we endeavor to internalize mahatma gandhi's timeless counsel be the change you want to see in the world guided by these words we dedicate ourselves to upholding financial integrity in our careers madam president we draw immense inspiration from your extraordinary journey evolving from being the first woman in your village to attain college education then becoming the inaugural female tribal governor of a tribal majority state and ultimately ascending to the highest office in our nation your path fuels our dedication to nurturing a culture of fearlessness and intellectual elevation in the end on behalf of ajnifm and all my esteemed colleagues i extend our deepest gratitude for this invaluable opportunity to meet you i would like to take your leave by the following words in this amrit kaal of service our commitment takes flight as a pride officers honesty our guiding light responsibility our compass integrity our core in the spirit of duty we shall endure ever more thank you and jai hind sarvpratham mananiya rashtrapati mahodaya aapko mera sadar naman yahan upasthit sabhi varishth adhikari gan evam sabhi mere sath satpad rahe sabhi prashikshu mitra ko mera hardik abhinandan main thakur anjali ajay bhartiya dak tatha dur sanchar lekha evam vitt seva ip tafs 2023 batch ki prashikshu adhikari विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक के समक्ष आज अपने प्रशिक्षण के अनुभवों को साझा करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ एवं इसके लिए आभारी हूँ मैं अपने माता पिता की जिन्होंने सदैव मेरी प्राथमिकता मेरी शिक्षा को प्राथमिकता दी है जिसके कारण आज मैं राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय कर पाई हूँ महोदया हमारे प्रशिक्षण की शुरुआत अट्ठाईस दिसंबर दो से हमारे पैतृक संस्थान एन नई दिल्ली से हुई जहां हमें डाक एवं दूर संचार की महत्ता एवं उनके प्रासंगिकता से परिचित कराया गया जिसके पश्चात हमने ए जे फरीदाबाद में प्रवेश किया जहां हमें विभागीय तथा वित्तीय ज्ञान के साथ साथ 
बहुआयामी एवं व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान किया जा रहा है भिन्न भिन्न क्षेत्रों एवं संस्कृति से आए हम सब लोग साथ मिलकर रहते हैं जिससे एक मिश्रित संस्कृति एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उद्भव होता है महोदया डिजिटल इंडिया के इस दौर में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके हमारे प्रशिक्षण को और भी उत्कृष्ट बनाया जा रहा है ताकि हमारा रूपांतरण एक सच्चे कर्म योगी के रूप में हो सके और हम सब इस अमृत काल में भारत को एक विकसित भारत एवं विश्व गुरु बनने में अपनी भूमिका निभा सके माननीय महोदया महिला सशक्तिकरण का एक सार्थक उदाहरण आप स्वयं हैं आप हम सब के लिए एक अनंत प्रेरणा का स्रोत हैं मैं अपने पूरे बैच की तरफ से यह आश्वस्त करना चाहती हूं कि हम सब प्रशिक्षण काल में प्राप्त हुई इस शिक्षा को अपने अपने आचरण में लाकर राष्ट्र सेवा का कार्य प्रतिबद्धता के साथ करेंगे धन्यवाद जय हिंद डियर ऑफिसर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस इंडियन डिफेंट डिफेंस अकाउंट सर्विस एंड इंडियन पी एन टी सर्विस इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इंटरेक्ट विथ यू ऑल टू डे आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन आई गोज विदाउट सेइंग दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड इन दिस प्रेस्टिजियस सर्विसेस थ्रो योर सीर determination perseverance and smart work some of you have just shared your training experiences here it is a matter of delight to know that apart from having a sound knowledge of your domain of finance and accounts you have got a passion to perform and contribute your best for the progress of the country and the citizens in addition to i am sure that your stint of the arjun jetli national institute of financial management has enhanced the spirit of camaraderie among the these different account services which will help you in implementing new accounting paradigms in the future dear young officers it is a well known fact that a good public service financial management system is the very basis of good governance the organized financial services that you represent have the honors to build and maintain a financial management system that helps in carrying out efficient functioning of the government therefore your role in administration is of immense importance as you have to ensure property and produce in governance you have to shoulder this responsibility with almost sincerity by acquiring utilizing your abilities dear officers trainees you have joined at a time when the country is undergoing digital transformation there is a rising expectation among the public for greater efficiency in service delivery while assuring the transparency and accountability the address this is concerned it is imperative for the government department to make the best use of technology and make the governance system citizen centric efficient and transparent the visionary steps of the government such as direct benefit transfer real time monitoring of funds through pfms introduction of e will and updation and simplification of financial rules and procedures have given a boost to efficient functioning of the government your job is not only limited to the maximization of the utility of financial resources but also includes analyzing the impact of policy changing and pro proposing reforms to improve the various systems of governance including the financial management systems you must keep face with the world of ever changing and advancing technology to undertake these tasks your efforts and 
endeavors should be to devise mechanisms to use the latest technology and make our accounting and auditing systems seamless. I am happy to know that your training module includes courses on data analysis and decision tools, use of ICT in government and sustainable development among others which will be useful in taking a comprehensive view of the governance requirement of the country. Dear young officers, you are also expected to act as financial advisors and auditors of the government departments and organizations. Today, in every part of the world, countries and institutions are developing integrated financial management information systems in the delivery of public services and are setting up new standards in accounting, auditing and budgeting. You must keep yourselves abreast with the best global practices in these subjects and derive the best benefits applicable in the Indian context from them. You should ensure that the process of learning and innovating continues throughout your lives, not just for your own development, but for the larger good. I am sure that professional officers present here will not only excel in their individual careers, but also contribute to the 